Приветствую, дорогие друзья! Уже почти был готов видеообзор на потрясающий, интересный и необычный астробинокль, как я сходил с ним на концерт и решил видеообзор немножко изменить. Поэтому он будет следующим. А сегодня видеообзор искателя. Причем необычного искателя Тесвабони с неперевернутым прямым изображением. В общем... Как я к этому пришел? Начиная от искателя Red Dot и далее приобретая искатель с большей апертурой для поиска тусклых объектов на небе, я пришел к тому, что искателей мало не бывает и одного явно недостаточно. Особенно если у тебя несколько инструментов и они могут быть в разных вообще частях земного шара. И возить с собой постоянно искатель от одного телескопа к другому часто неудобно. Но большинство искателей дают перевернутое изображение. И при наведении на объект иногда вот ориентироваться сложно, особенно новичкам. А, потом, а, вот даже на одном инструменте вы можете заметить, я пользуюсь чаще всего двумя искателями сразу. Почему? Потому что телескоп может быть ориентирован на монтировки в разные стороны неба при наблюдении разных объектов. И иногда удобно подойти и посмотреть, если они по разной стороны трубы телескопа, в один из этих окуляров. Но почти всегда с такого типа искателями приходилось при наблюдении объекта или наведении телескопа на объект ближе, близкий к зениту, то есть над головой, приходилось делать вот так, что было крайне неудобно и для шеи, и вообще некомфортно, долго приходится наводиться, подбирать позу, танцуя вокруг телескопа. И приходит на помощь искатель с излобом под 90 градусов оптической оси. Это раз. Кроме того, что телескоп, если направлен в зенит, вы можете просто вот таким образом наводить э, телескоп, глядя в искатель. Если он направлен горизонтально, вам тоже не обязательно делать вот так. Он поворачивается вот таким образом относительно оптической оси, и можно также смотреть вот таким образом. Собственно, искатель дает возможность направить телескоп быстро на нужный объект неба. У него шире поле зрения, чем у телескопа, и есть перекрестие и нитей. И таким образом мы нацеливаем телескоп на интересующий нас объект. А потом уже смотрим в окуляр или, установив астрокамеру к телескопу, смотрим изображение, попал ли в поле зрения интересующий нас объект. Давайте посмотрим на него поближе. Искатель SVBONI SV182 имеет 30-миллиметровый диаметре объектив, 6-кратное увеличение, две пылезащитные крышечки на объективе и окуляре. Искатель имеет качественные стеклянные линзы с просветлением, изображение четкое. В фокальной плоскости окуляра находится перекрестие нитей. Простыми словами, прицел. Резкость на бесконечность настраивается вращением объектива по резьбе. И также его фиксация зажимным кольцом. Обычно процедура фокусировки делается один раз под ваше зрение. Но можно в любой момент перефокусировать искатель. Особенно хочу отметить удобную регулировку оси искателя. Одна из точек имеет пружину, две другие регулировочные винты. Такой вариант настройки удобен и прост. Все детали искателя выполнены качественно и аккуратно. Если вы можете присмотреться, то никаких задиров Никаких царапин, ничего такого я не увидел. Выглядит красиво, солидно. Уже сам вес почти в 300 грамм говорит о том, что это качественная вещь. Искатель рекомендую. Ссылку, где можно приобрести, оставлю в описании под видео. Всем ясного неба и до новых встреч!